Hi guys, so today I am here to discuss another section of paper 1, continuing the 150 question series. So this section is about logical reasoning and as the name suggests, this section is bit tricky and you have to use your logical mind to solve the questions. Initially you might face some difficulty but with time and with practice it's all be uh, really easy to go and you will be uh, you will be able to solve the questions in just a few seconds so do subscribe to our channel for further videos and for further queries message us on our telegram group for further assistance starting with this section paper 1 logical reasoning so question 36 says statement and assumptions so in this question basically statement is given and two assumptions are given. So out of the codes given we have to uh, identify that which, which assumption is implicit or not. So for solving these questions you have to be a little analytical and you have to use your judgment skills. So the statement says that the government of India has decided to pay the compensation to the tune of rupees 10 lakh to the family members of those who were killed in major railway accidents. So the assumptions are, assumption number one is the government has enough funds to meet the expenses due to compensation and assumption two says there may be a reduction in the incidence of railway accidents in the near future. So uh, let me analyze this uh, statement for you guys. So the statement says that the government of India has decided to pay the compensation to the ones who are killed in the major railway accidents. So of course government must have decided it after uh, several considerations in the council. So it will it is for sure that the government has enough funds. That is why only it is um, giving a proposal to give the compensation to the uh, injured people. Now the second assumption says that there may be a reduction in accidents or railway accidents in near future. So this assumption is uh, wrong. Why? Because the assumption that in near future the railway accidents will uh, get reduced is uncertain and the government cannot say it with full certainty. So that is why assumption 1 is correct and assumption 2 is not. So therefore the correct option is option number 1 which is if only assumption 1 is implicit. So the statement is true for the assumption 1. The next question says question 37. So the uh, following question is based on the diagram given below. So if the two big circles represent animals living on soil. So let me draw it for you that one big circle says that the animals living on soil. Another big circle says the animals living in water and the small uh, circle which is this small circle says that both soil and water. So out of this, uh, out of these diagrams given below, so which, which option will be correct? That the big circle is uh, the animals living on soil, water, uh, the another big circle and then the small circle represents the animals living on both soil and water. So option number D is the correct answer because this is soil, this is water and the intersection of both these will be the small circle which is uh, soil and water. So the option number D is correct. So these types of questions represent the Venn diagrams and you should uh, know how to uh, draw the Venn diagrams uh, because in the exam, when diagram questions come regularly. Now the another question says, question 38, that of the following statements, there are two statements, both of which cannot be true, but both can be false. So let me give you a hint about this question, that when it is given that both cannot be true, but both can be false. So they are asking about the contrary statements. Contrary statements are those statements which simultaneously both the statements cannot be true but both can be false and for contrary statements we have to identify all and no statements so these all and this all and no statement uh, statements are basically the contrary ones so this is just to make your understanding clearer so that you you do not devote much time on these type of questions because this is a trick we generally use to solve this question so 
कॉन्ट्री स्टेटमेंट्स जब हो तो आप ऑल और नो वाले स्टेटमेंट्स जो होंगे आप वो जब इकट्ठा करेंगे वो दोनों जो स्टेटमेंट्स होंगे ऑल और नो वाले वो सकते साथ में ट्रू नहीं हो सकते हैं बट साथ में फॉल्स हो सकते हैं सो ऑल मशीन्स मेक नॉइज एंड नो मशीन्स मेक नॉइज विच इज ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर थ्री विच इज ऑप्शन नंबर दिस सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री नाउ ऐसे ही काफ़ी सारे और स्टेटमेंट्स होते हैं कॉन्ट्री स्टेटमेंट्स है सब कॉन्ट्री स्टेटमेंट्स है ना सब कॉन्ट्री स्टेटमेंट्स वो वाले स्टेटमेंट्स होते हैं लेट मी टेल यू सब कॉन्ट्री स्टेटमेंट्स हैं इसमें बोथ द स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू हो सकती है बट बोथ द स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी फॉल्स तो अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ तो वो सम सम वाले स्टेटमेंट्स होते हैं सब कॉन्ट्री में आपके सम सम वाले आते हैं ये जस्ट आपके लिए हिंट है जिससे कि आप इन इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम ना लगाए और आप इजीली इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पाए तो कॉन्ट्री में आप ऑल और नो वाले चूज करिएगा जब वहाँ पर बोला हो कि दोनों ट्रू नहीं हो बट दोनों फॉल्स हो सकते हैं साथ में और सब कॉन्ट्री में आप सम सम वाले यूज़ करिए जब वहाँ पे बोला हो कि दोनों ही स्टेटमेंट्स को ट्रू होना ज़रूरी है बट बोथ द स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी फॉल्स नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विट इज क्वेश्चन थर्टी नाइन सो ऑल बॉयज आर मैन ऑल मैन आर फादर्स सो अगेन दिस क्वेश्चन नीड्स वेन डाइग्राम सो दिस इज बॉय दिस इज मैन so the first statement is all boys are men and the next statement is that all men are fathers so let us read the conclusions first conclusion say that some men are boys so this is true because some men are boys and all boys are fathers because if because the father circle subsume the boy circle so basically the second conclusion is also true so the option number 3 which is if both 1 and 2 follows is the correct answer here now last question says question 40 a reasoning where we start with certain particular statement and conclude with a universal statement so again i'll give you a hint about this question so deductive reasoning jo deductive reasoning hoti hai wo kya hoti hai jab aap koi general statement se particular statement pe jao जनरल स्टेटमेंट से पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे जाओ वो होती है आपकी डिडक्टिव रीजनिंग तो अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ तो जैसे कि आपने बोला सारे ही सारे सारे ही फ्लावर्स जो हैं वो बहुत ब्यूटिफुल है ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट नाउ यू 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 डिड्यूज फ्रॉम दैट स्टेटमेंट दैट लोटस इज अ फ्लावर सो लोटस मस्ट बी ब्यूटिफुल सो जनरल से जब आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे जाते हो दैट इज योर डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग इज पर्टिकुलर से जनरल पे जाना अगर आप एक बैग में से कॉइन निकालते हो और वो आपको मिलता है वन रुपी का कॉइन आप अगेन वही चीज करते हो सेकेंड थर्ड टाइम भी और आपको तब भी वन रुपी का कॉइन मिलता है सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस यू यू इंड्यूज आप पर्टिकुलर से जनरल स्टेटमेंट पे जा रहे हो कि सारे ही कॉइन्स ऑल दी कॉइन्स इन द बैग आर ऑफ रुपी वन सो दिस इज योर इंडक्टिव रीजनिंग एनालॉजिकल रीजनिंग होती है सो वेन टू थिंग्स आर सिमिलर सो वॉट इज ट्रू ऑफ वन थिंग मस्ट बी ट्रू ऑफ अनादर थिंग ऑल्सो ट्रांसीडेंटल रीजनिंग होती है इट इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस सो बेसिकली ऑन द बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस यू डिड यूज सो वॉट मस्ट बी ट्रू फॉर दैट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस टू बी पॉसिबल तो आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे जब कुछ करते हैं दैट इज योर ट्रांसडेंटल रीजनिंग सो द्वेश्चन से इज फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेटमेंट टू अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट सो द्वेश्चन इज डिमांडिंग अस पर्टिकुलर टू जनरल सो द आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर टू विच इज इंडक्टिव रीजनिंग सो गाइज लेट मी टेल यू दिस सेक्शन इज ईजी इफ यू प्रैक्टिस इट रेगुलरली आपका कब काफी कम टाइम लगेगा इस इन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में सो डू प्रैक्टिस रेगुलरली एंड फॉर फर्दर क्वेरीज कॉमेंट और यू यू कैन जस्ट मैसेजेस ऑन आर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप फॉर फर्दर असिस्टेंस सब्सक्राइब टू आर चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो थैंक यू